。你第一句想说的话是：“对不起”，是不是？是。我第一句想说的话是：“你去找穆振飞了？”找了。打他了吗？打了。怎么了？我儿子打人了，我高兴啊！你儿子打人了，你还开心什么呀？每个男孩一生中，都应该曾经为一个女孩，和另一个男孩狠狠地打上一架，那才叫真正年轻过活过。你呀、啊，是过早卑鄙成为一个男人了。我打穆振飞不是为了他，我是不喜欢有人在我背后搞鬼。那不重要，重要的。是你不能再这样压抑着自己做人了。你要想哭就哭，想笑就笑，想爱就爱。妈，你身体不舒服，就别再说这些了。上次你问我为什么和你爸离婚，我还来不及告诉你呢。上次你跟我说，你们分开是因为第三者，而我就是那个第三者，到底为什么？因为我不满。他逼着你跟他学做生意，就因为这个。自从他生意越做越大，人就变了，我跟他之间的距离也越来越远了。最后，他还要逼你。妈，爸没有逼我。不用逼，给你压力就行了。你从小就不是个多话的孩子，但最少你会哭会笑，还会闹闹脾气。自从你跟着他学做生意。你就变得更沉默了，那是因为他逼着你走他的路，不给你自己选择的机会。爸真的没有逼我，是我自己选择的。那是因为你不想让他失望啊。不是失望，是孤单。啊？爸一直都很孤单。他怎么会孤单？他忙着呢。要不就一大帮人在外面吆喝，要不就躲在书房里面谈公事。他在书房里面自己喝着闷酒。那个时候，爸带着我去外面应酬。我每天看着他身边一大帮人围着他，到处吃喝玩乐，谈笑风生。可是我知道，爸一点都不开心，因为他希望能在他身边支持他的那个人，从来都没有支持过他。我从来没有支持过他，你更离弃了他，就连他自己一个人躲在书房里，偷偷喝酒，你都不知道，你不再关心他了，是吗？如果我也离开了他，他就会更孤单。就算现在他已经走了，他不在了，可是我还是会留在他身边。这是我自己的选择，他从来没有逼过我。小姐。你也早点休息吧。至于喊着那边事儿，你自己看着办吧。放心吧，我不会背叛我爸爸的。嗯、莫先生，我们现在回家吗？走吧。真不打算告诉你儿子？你没跟他透露什么吧？哎，你不让说，我一个字儿也不敢提呀、啊。你就这么一直不告诉他了？我还没到穷途末路吧？那你可要做好准备，打一场硬仗啊！我一直都准备着。老太太怎么样了？还好
没有被我气死。那当然了，老太太身子骨硬了，人又比你豁达，你气不死她的，你只有气死你自己的份儿。行了，不用了。说两句话我就走。我以为你是来找我继续下半场的，刚才打了一半，正好我的朋友也走了，单对单，公平。首先，我要向你道歉。我知道那些照片不是你发的，是我一时没有想仔细，才那么冲动误会了你。我知道你不会做那么无聊的事情。接受道歉。然后，我还要谢谢你，谢谢你把我骂醒了。谢我什么？没有同学活不下去。可是我也得提醒你，你把我骂醒了，对你们穆家一点好处都没有。这个男人，你这个禽兽！小山，小山，不要这样，你放开他，不要这样，不要这样，你不要这样，小山。如果我是禽兽，那你是什么？你是救美英雄。如果你真的是救美英雄，那你应该早一点来找我算账，而不是等我找上门了，你才喊着要打人。是吧？你先带子贤回屋里，我还有话跟他讲。你不要过去！你放开我！你放开我！他已经怀了你的孩子，你还想怎么样啊？我没事，你放心。我知道，你迟早会找到我的。你想怎么样？我就看你想怎么样。你知道我这个人从来不喜欢空手而归的。你先走好不好？我还有些话要跟他说清楚。然后我就回去了。我的车就停在大巴站的旁边。我给你半个小时，半个小时以后我见不到人，我会再回来。可到时候，我也不知道会对你的初恋男朋友做出什么事情。好，你到车上等我吧。你还有二十九分钟。
莫先生，我不想再这样。你不想哪样了？网上那些照片的事情，想必你也知道了。我不想再过这种备受煎熬的日子，请你放过我。那你不管你舅舅了？我为什么还要理一个出卖我的人？真的？那可以，但是你不要后悔。到了那个时候，我不会再接受任何条件了。瞧瞧你这个样子，我又不是老虎，啊？为什么不肯放过我？那是因为。我要时时刻刻把你留在我身边，好提醒我，千万不要忘了我还没完成的一件事情。是什么？我还要赶去机场，要不你就马上关门，要不你就马上下车。但是只要你一下车，我就马上把你舅舅送去坐牢。怎么样？嗯、先送我去机场。家了，童小姐，您回来了，吃饭了吗？童小姐，先回家吧，等莫先生回来，再好好跟他谈谈。董小姐，我们回去吧。不，我不要回去。走，我不要回去吧。进去吧。我不要回去。啊、哎，董小姐，董小姐，老马还不快去追？追上了又能怎么样？难道把他绑架回来？我去给莫先生打电话。丁管家，此刻莫先生正在飞机上呢，手机是打不通的。那怎么办呀、啊？莫先生到了那边一定是忙于公事，我们就不要烦他了。还是等他打电话回来再说吧。也许童小姐今天晚上就会回来。